merhabalar. Bu videomda sizlere bulduk böreğini evet. anlatacağım. Evet. Oğlum da burada benimle birlikte. Bu böreğin en güzel özelliği 3 ay boyunca buzluktan <gülüyor> hafsa edebiliyorsunuz. Onu şöyle bir indireyim ben bir saniye. Geç anneciğim. Ne dedim ben bu böreği 3 ay boyunca buzluktan hafsa edebiliyorsunuz. Yani en güzel özelliği bu. Misafiriniz mi geldi? Hemen çıkartıp ondan yumurta sarısını sürün. Benim fırına 15 dakikada hazır. Yani çalışan bayanlar için birebir kurtarıcı bir tarif. Kesinlikle yapın, kesinlikle deneyin. Denerseniz fotoğraflarınızı bekliyoruz. Yorum atmayı unutmayın. Ee, Deneyenler için tabiyet olsun. Tarifime geçiyorum ben şimdi. Peynirimize gelelim. 2 adet yufkamız var. Ben peynirli yapacağım. Şöyle bir beyaz peynirim var. Ezgim çatalla iyice. Bir de böyle e, sulu bir karışımımız var. İşte bir su bardağı kadar suya 3 yemek kaşığı sıvı yağ kattım. Şu şekilde karıştırdım. Şimdi ilk olarak yufkamızı bu, buraya sereceğiz tezgahımıza. İlk yufkamızı serdik tezgah. Üzerinde bolca bu yağlı sulu karışımımızdan dökeceğiz her yerine. İlk kat yufkanın üstüne bolca sulu yağlı karışımımızdan dökmüştük. Üzerine ikinci yufkayı da serdim. Yani iki katlı olması gerekiyor bu böreğin. Ve tekrardan bu sulu karışımımızdan döküyorum. İkinci yufkamıza da suyu döktükten sonra yufkamızı keseceğiz. Şöyle elimde hafif bastırdım bu arada önce. tane parçamız olmuş olacak. Ben dedim ki peynirli yapacağım. Siz isterseniz haşlanmış patatesle de yapabilirsiniz ama kıymalı olmaz. Yani, yani buzda atacağımız için bu böreği kıymalı hoş olmaz tadı zannetmiyorum güzel olacağını. Ben patatesli yaptım. Çok lezzetli oldu. Peynirleri de koyduk. Gördüğünüz gibi. Şimdi normal sigara böreği sarar gibi. Bir, bir buradan böyle katlıyoruz. Şöyle bastırayım kenarlarından. Bir de şu şekilde yapıp şöyle çok bastırmayacağız ama hani yavaş yavaş. Hafif hafif. Zaten ıslak olduğu için yapışacak. Bu şekilde hepsini saracağız şimdi. Böreklerin hepsini sardım. Şöyle bir kaba ara, yani bir miktar su koydum. Şimdi hepsini şöyle suyun içine atıyoruz. Ortalama bir dakika kadar falan bu şekilde bekleteceğiz. Börekleri bir dakika kadar beklettim suyun içinde. Sonra şöyle suyunu süzdüre süpüre açıp buzluğunuza sığabilecek boyutta bir kaba. Benim şöyle küçük bir borcamım vardı o sağ içine. Şöyle koyuyoruz börekleri geri. Geri kalan böreklerimi de şimdi suya atıp bekletip koyacağım kaba. Hepsini dizdim. Şöyle bir şey yaptım. Şimdi alta dizmiştik ya. Alta dizdiklerimin üzerine ben de streç film vardı. Sizde buzluk poşeti varsa buzluk poşeti ya da herhangi bir poşet koyun üzerine. Gördüğünüz gibi ben yaydım. Diğerlerini o şekilde koydum. Bu arada dikkat etmemiz gereken böreklerin birbirine değmemesi lazım. Çünkü hani şimdi buzluğa atacağız, donacak ya. Çıkartırken hani parçalanabilirler o yüzden. Şimdi bunu buzluğa alıyoruz. En az bir saat buzlukta bekletmemiz lazım. Bu Börekleri bir saat kadar buzlukta beklettim. Tekrardan buzluktan çıkartıyoruz. Hafif donmaya başlamışlar bu arada. Ve suyun içine atıyoruz. Bu şekilde bir, bir dakika kadar daha bekleteceğiz. Bir dakika beklettim. Aynı şekilde yine suyunu süzdürüp kabımıza diziyoruz tekrardan. Birbirlerine değmeyecek şekilde. Ve buzluğa yine atıyoruz. Bu sefer bir saat değil de iki saat bekletmemiz lazım. İyice tamamıyla dolmaları gerekiyor. Böreklerimiz tamamıyla doldu. Ben iki saatten biraz fazla tuttum. Çocuklarla ilgilenmekten ancak fırsat bulabildim. Şimdi gördüğünüz gibi taş gibi oldular. Buz tuttular. Şimdi bunları tepsiye dizip üzerlerine yumurta sarısı süreceğiz. Üzerlerine yumurta sarısı sordum. Şimdi fırına vereceğim. Yani şöyle bir şey dikkat etmeniz lazım. Fırın önceden ısıtılmış olmaması lazım. Soğuk fırına koyacağız. 180 derece getireceğiz. Kızarıp kabarana kadar zaten şimdi böyle bayağı bir kabarmaya başlayacağız bunlar. Kızarıp kabarana kadar pişireceğiz. Buzluk böreğimiz hazır. Gördüğünüz gibi çok da güzel pişlenler gibi kızardılar. Böyle kabardılar. Hani en başta yağlı su sürmüştük işte. O yağlı su birleşince yufkanın kabarmasını ve böyle dışının çıtır içine de puf puf yumuşacık olmasını sağlıyor. Kesinlikle deneyin. Çok lezzetli, çok pratik. Ee, bu arada videolarıma yorum yapmayı, paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Youtube kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Deneyen herkese şimdi afiyet olsun. Hoşçakalın.